हाई हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माई डियर मामाज एंड मामीज चल चल कूल कूल ठंडा ठंडा तेल मामा कार्यक्रम की स्वागत सुस्वागत एंडल विपरीत गुड़ताई एन सारू वाटर दागना एन सारू कर्बूजल तिना एन सारू इंकेद तिना दाहमात्र तीर ईस्क्रीम पोदन आर सारू तिना अना वेड़ी 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 चवल चुल पोगल अना वेड़न भरी अद अर्थ इपड़ूर अद मुझे निबड़ते एंत अंदर तसा अलगे नीन मैक मुद्दे रागने हाई सो so, चक्कर और गंट स बोल कबर् जन साटर्डे सड़े कबर्लू चाला उ अलगे इक चाल मे विहार यात्र प्लांटर एंडकाल डिफरेंट डिफरेंट प्लेस अंदर एंजा चुनारे मेरी मेरे को दर प्लांटर विहार यात्र चला चक्कर वेलें मंच टाइम इधर करोना चाल तग मुखम पटिंदी चाल मंदिर मकल पेड़े मारे को मकल तीय माने ओके अलगे इकोजु पुटन रोज जो मन पृथ्वी गारेल एन आर रेडियो तरफ ना अलग वाल कुट सभ्युंदर तरफ ना पृथ्वी की पुटन रोज शुभाकांक्ष हापी बर्डे टू यू पृथ्वी यस अलगे इंका पेली रोजल जरूकना वाली रोज शुभाकांक्षू एनआर रेडियो तरफ ना अलगे प्रति मंडे आलिव स्वीट वाला मन कार्यक्रम की स्पासर चार स्पेषल फनी क्वेश्चन वाले पंप ले ओके इक वाले अड़ते अभी मन अड़गासीदे ना सर क्वेश्चन अड़ा कदा मर को आंसर सर अब आसर चे ब्रांग एक्टी अर्थ का महेश गार मेरे आंसर बतको अन्ट अच्छे रीसे ड्रंक अं ड्रैव के तागे चला फास्ट ड्रैव चूं इक बं आपदे कनको नंबर रा नंबर तो आेरेटो चपंडी महेश गे दुरक पटेस्टा दर अभी उन्ना इकड़ मेरी पेर चिपते चालू मेम आ कैंडेट ने दुरक पटेस्टा सर पेर एलाटी सर मेरे पंपी अंपे आये पंपचार कार वन सी नई वन जीरो वन वन ओके सैवन बी नई वन जीरो वन वन अंसी ई रिपीट सैवन बी नई वन जीरो वन वन अबाई नंबर का चपरा सर डेफिटा सर और ना वनकाल महासमुद्र उ अंदर चाल मंदिर मामाज एंड मामीज अंदर उफिनेट वालू वाल पेर चार सर वाल पेर चप्पन तरह वाल वेहिकल पटक सर अटे वाल वेहिकल पटक वालूवाजी इलाजारे एम ले सर मेरे एवर इन यूके अमेरिका ना आस्ट्रेलिया ना दुबई ना कुवैट ना चाल मंद वस्तू उ कदा वाल कर्मी आपूर एटी पेपर्स उन्यानाजे अड़गन सर मैं यूस उठाँ इलासा ओह मेरे यूस अड़ता सर यह सी नई वन जीरो डबल वन आसर नैने फ्री अन्ट ओह मई गाड़ मीरा मैं चपट्टी हाई मिम्मेल वे सो इट अद्भुत अवकाश दीचा दी अंदर विटेजेसा को नये सैवन जीरो फाइव ट्रिपल टू डबल जीरो फाइव की तुंदर का प्रयत्न चेयर मै डिर् मज एंड मामी सो मल सर चपेना सैवन बी नई वन जीरो डबल वन लेटेस्ट अपडेट्स तो यह पाट तरह मल्ल कल प्रयत्न चेदा विनु विन प्रवासांध्रुंडेपूस प्रवासांध्रुंडेपूर्ग एनआर रेडियो सारी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम वैसी अंदमे बैक टू बैक पाटल जरिए चक्कर एनआर रेडियो अने 
ప్రతి ఒక్కరికి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చే ఒక రేడియో ఇది ఓకే ఎటువంటి లాభాపేక్ష లేకుండా కేవలం మీకు ఆనందాన్ని కలిగించడానికే ఈ రేడియో పెట్టడం జరిగిందనమాట సో ఇందులో మన రేడియో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం స్టార్ట్ అయినటువంటి రేడియో అంచెలంచెలుగా ఈరోజు తొంభై ఎనిమిది దేశాల్లోకి టెలికాస్ట్ అవుతుంది కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది రేడియో వింటూ ఉన్నారు ఇందులో కొందరు తెలిసి తెలియక ఏదేదో ఏదేదో రేడియోలో మాట్లాడడం ఓకే రేడియోలో ఏది మాట్లాడితే అది చెల్లుతుంది అని చెప్పేసి భ్రమలో ఉంటారు సో అలా చేయకుండా ఒక ఇంటర్వ్యూ జరిగినప్పుడు ఆ ఇంటర్వ్యూలో సడన్గా కాల్ చేసి డిస్టర్బ్ చేయడం అటువంటివి చేయకండి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ ఉంది కాబట్టి చక్కగా ఆర్జే ఏదైనా టాపిక్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ టాపిక్ మీద మాట్లాడాలి అనిపించినప్పుడు డెఫినెట్గా చేయండి చేసి ఆ టాపిక్ మీద మీ అమూల్యమైనటువంటి సందేశాన్ని కానీ లేకుంటే ఒక ఫన్ ఓరియంటెడ్ కానీ లేదంటే ఒక పొలిటికల్కి సంబంధించింది కానీ ఏదైనా కూడా తీసుకొని ఇతరుల మనసు నొప్పించకుండా కరెక్ట్గా చేయాలి అంతే తప్ప రేడియోకి కాల్ చేసి నాన్ సెన్స్గా మాట్లాడితే కొన్ని కొన్ని కాల్స్ బ్లాక్ చేయబడతాయి అన్నమాట ఓకే ఇక మనం మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం రాధేశ్యామం మొత్తరికైతే అది బాధేశ్యామ అని చెప్పేసి చాలామంది రకరకాల పోస్టులు పెడుతున్నారు అయ్యో మూడు వందల కోట్లు మూడు వందల కోట్లలో మొత్తరికైతే ఒక నూట యాభై కోట్లు ఆల్రెడీ వసూలు చేసినట్టున్నారు ఓటీటీకి ఇంకొక ఇంకా డెఫినెట్గా ఇంకొక కోట్ ఇంకొక వంద కోట్లు వచ్చి ఉంటాయి డెఫినెట్గా వాళ్ళ నిర్మాతలు అలాగే వాళ్ళ వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి వచ్చేసాయి మొత్తానికైతే కానీ అనూహ్యంగా ఏంటంటే గత రెండు రోజుల నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ ఎక్కువ మంది చూడడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారట సో ప్రభాస్ అభిమానాలకి ఇది ఒక గుడ్ న్యూస్ అలాగే ఇక జనసేన పార్టీ స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఎయిత్ ఇయర్లో అడుగుపెట్టబోతున్నారు కంగ్రాచులేషన్స్ యా మనకు కొన్ని వాట్సాప్ మెసేజెస్ వచ్చేసాయి వాట్సాప్ మెసేజెస్ కూడా చదివే ప్రయత్నం చేద్దాం కొంచెం టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చేసింది అందుకోసం అని చెప్పేసి బ్యాక్ టు బ్యాక్ కాల్స్ వేయడం జరిగింది అనమాట సాంగ్స్ వేయడం జరిగింది అలాగే వినోద్ కుమార్ మామా మహేష్ హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఒక మంచి సాంగ్ డెడికేట్ చేయండి మామా అన్నారు రంగం నుండి పాట డెడికేట్ చేయండి అన్నారు ఈ రంగం నుండి ఏం పాట డెడికేట్ చేయాలి మామ మీకు అది కూడా మీరు మెసేజ్ చేస్తే డెఫినెట్గా మీకు డెడికేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను నేను అలాగే చక్కగా ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే యూత్ సండే వచ్చిందంటే చాలు మన గోపి మామ ఉన్నాడు కదా ఆయన ఎన్నో బ్రాండ్స్ టేస్ట్ చేసి ఉంటాడు ఇండియా వచ్చిన తర్వాత కానీ ఇంకా లేకుంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఒక్కొక్కసారి మాకు కూడా అనిపిస్తుంటుంది ఈ రొటీన్ లైఫ్ అయిపోయింది హాయిగా ఎక్కడికైనా వెళ్ళి సేద తీరాలనా ఎండకాలం అని చెప్పేసి ఏదో ఒక చెట్టు కింద కూర్చుంటే అయిపోద్ది కదా అనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఏ చెట్టు కింద కూర్చుంటే బాగుంటుంది తాడు చెట్టు కింద కూర్చున్నాం అనుకో మనం దాకున్నా కూడా మహేష్ గారు కళ్ళాడడానికి వచ్చారా అరే లేదండి తాడు చెట్టు దగ్గర మేము ఏదో నీడ కోసం కూర్చున్నాం సార్ ఊకోండి సార్ భలే ఉన్నారు తాడు చెట్టు కింద నీడ ఉంటుందా ఎక్కడైనా మీరు తాగడానికే వచ్చారంటే అవునండి తాగడానికే వచ్చాను కళ్ళు ఆరోగ్యం కదండి అంటే అవునా మాకు తెలియదు సార్ అని చెప్పేసి అంటే అప్పుడు చెప్పాల్సి వచ్చింది అనమాట తాటి కళ్ళు తీయగా ఉంటుంది అనమాట అప్పు అదొక అమృతం లాగా సో ఈ ఈ మధ్య ఒక సర్వే వచ్చింది ఇలా మార్నింగ్ మార్నింగే తీసినటువంటి తాటి కళ్ళును చెట్టు నుండి తీసిన వెంటనే తాగాలట ఇలా తీసినటువంటి కళ్ళలో ఒక రకమైనటువంటి సూక్ష్మ జీవి ఉంటుందట అండి ఆ సూక్ష్మ జీవి మన శరీరంలోకి వెళ్ళి క్యాన్సర్ కారకాలు ఉంటే వాటిని జంపేస్తుందని చెప్పేసి ఆయుర్వేదం చెబుతుందట ఓకే అలాగే టైఫాయిడ్ డయేరియా వంటి రోగాలకు యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తుంది వాటితో పోరాడుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట అలాగే కడుపును క్లీన్ చేసే గుణాలు కళ్ళలో చాలా ఉన్నాయి కిడ్నీలో రాళ్ళు కూడా కరిగిపోతాయి అని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా ఒక సర్వేలో చెప్తున్నారనమాట ఒకసారి ఇట్లనే మా ఫ్రెండ్ నేను ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళాము అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అరే మహేష్ ఏమన్నా మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఏమైనా వైట్ వాటర్ ఏమైనా తీసుకుంటాం అంటే నాకు అసలు ఇష్టం ఉండదు రా అది వద్దు 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 అన్నా కూడా ఏదో చిన్న గ్లాస్ తాపించాడు చిన్నదే మరీ చిన్న గ్లాసే తాగించాం అయిపోయింది ఇక మళ్ళీ హైదరాబాద్ పయనం ఓ ఇరవై సార్లు ఆపాను కారు కడుపును క్లీన్ చేసే గుణాలు కళ్ళులో ఉన్నాయంటే వాడు నమ్మలే అట్లా అయిపోయింది అనమాట సో కళ్ళు అంటే విలేజ్లోకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా 
కళ్ళు తాగే అలవాటు ఉంటుంది అనమాట ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు కొన్ని కొన్ని బాడీలకు అసలు పడవు అనమాట కళ్ళు తాగేటప్పుడు బాగానే ఉంటుంది దాని తర్వాత అది ప్రాబ్లం అలాగే ఎవరైతే యూత్ ఉన్నారో బేసిక్గా ఓకే ఈ ఈ యూత్ మొత్తం సినిమాలు చూడొద్దు అని చెప్పేసి కేటీఆర్ గారు ఒక కామెంట్ చేశారు ఈరోజు అదేంటి కేటీఆర్ గారు సినిమాలు చూడొద్దంటే ఎలా సార్ మరి మా యూత్ అంతా కూడా సినిమాలే చూస్తాం కదా అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఒక క్వశ్చన్ వేశారు అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులు ఆరు నెలలు సినిమాకు దూరంగా ఉండాలని చెప్పేసి మంత్రి కేటీఆర్ గారు చెప్పారనమాట క్రికెట్ తక్కువగా చూడండి ఫోన్లో వాట్సాప్లో ఫేస్బుక్లో ఇన్స్టాలో వాటిని బంద్ చేసి చదువుపై దృష్టి పెట్టండి ఫోన్ తక్కువగా వాడితేనే లాభం మీ తల మీ తల్లిదండ్రులను సంతోషపెట్టే విధంగా భవిష్యత్తుకు చక్కని ప్రణాళికలు వేసుకోండి అని చెప్పేసి ఆయన చూచిస్తున్నాడు అన్న మొన్న ఒక ఆయన ఇలానే ఒక ఐఏఎస్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్తున్నాడు అనమాట మీ మీ ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ ఎవరండి అంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ అండి ఆయన చూసినటువంటి సినిమాలు చేయబట్టే నేను ఐఏఎస్ పాస్ అయినా అసలు ఆయన అది ఏముందో ఏంటో ఆయన ఎలా ఐఏఎస్ సక్సెస్ అయ్యారో ఏంటో నాకు మాత్రం తెలియదు ఎందుకో ఏమో కానీ ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మీ అందరికి ఒక హెల్త్ టిప్ కూడా తీసుకొచ్చాను దానికంటే ముందుగా సుగుణశ్రీ గారితో మాట్లాడదాం సుగుణశ్రీ గారు హలో నమస్తే నమస్తే అండి భోజనం చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు మీరు మధ్యాహ్నం అయితే నిద్రపోతాను రాత్రి కూడా నిద్రపోతారు అయ్యో ఏమండి 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 నేను ఏం క్వశ్చన్ అడిగినా ఇట్లా చెప్తే నేను ఎక్కడ పోవాలండి రాత్రి పూట అయితే ఉంటాను మామ మధ్యాహ్నం అయితే మాత్రం నిద్ర భోజనం చేయటం ఆలస్యం నిద్రపోతాను మామ అవునా నేను ఒకసారి మా పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎందుకో ఒక టెన్ డేస్ ఉన్నాను వాళ్ళు నైట్ భోజనం చేసిన తర్వాత ఒక అరగంట తర్వాత టీ తాగుతున్నారు అందరు సరే నాకు కూడా టీ అంటే ఇష్టమే నేను నైట్ అన్నం తిన్న తర్వాత అసలు టీ తాగను ఎప్పుడన్నా హెడ్ ఏక కొంచెం సివియర్గా ఉంటేనే తాగుతాను అరే ఏంటి ఇట్లా తాగుతున్నారు ఏంటి అని చెప్పేసి వాళ్ళు అట్లనే అలవాటు చేసుకున్నారు కానీ భోజనం చేసిన తర్వాత టీ కానీ కాఫీ కానీ తాగితే అనారోగ్యానికి ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరం అని చెప్పేసి నిపుణులు చెప్తున్నారు అనమాట కడుపు నిండా భోజనం చేసిన తర్వాత టీ కాఫీ తాగడం వల్ల బీపీ పెరిగే అవకాశం ఉందటండి అలాగే అలాగే అరుగుదల సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందట టీ కాఫీ తాగడం వల్ల మన శరీరానికి కావాల్సినటువంటి ఐరన్ అందదు కాబట్టి భోజనం చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా టీ కాఫీ తాగాలనిపిస్తే ఓ గంట తర్వాత తాగడం మంచిది అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట సో మీరు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు అట్లా భోజనం చేశారనుకో నాలుగు గంటలకు అలా టీ తాగండి అలాగే తాగుతాం నిద్ర లేచిన తర్వాత మార్నింగ్ నిద్ర లేచిన తర్వాత నేను అదే కన్ఫ్యూజ్ అయినా నిద్ర లేచిన తర్వాత తాగుతాను మళ్ళీ నిద్ర లేచిన తర్వాత తాగుతాను అంటే సో అయితే ఈ ఒక వ్యక్తి అండి ఒక విచిత్రమైనటువంటి వ్యక్తి ఆహారం తినకుండా కేవలం సూర్యరశ్మిని గ్రహించి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు జీవించినటువంటి హీరా రతన్ మానెక్ అనే ఒక ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాల ఒక అతను చనిపోయారు ఆయన ఎప్పుడు మా నేను చదివాను ఈరోజే చనిపోయాడు ఆయన అయితే అంటే ఆయన అస్వస్థత ఉన్నాడు బట్ ఈరోజు చనిపోయారు అనమాట మానెక్ అనేది ఏంటంటే ఆయన తన శరీరాన్ని ఒక ప్రయోగశాలగా మార్చి మానవులు కేవలం నీటిని మాత్రమే తీసుకుంటూ నీటిని మాత్రమే ఆయన తీసుకుంటూ మరియు సూర్యరశ్మి నుండి వచ్చే శక్తిని ఉపయోగించుకొని జీవితాన్ని జీవితాంతం గడపవచ్చు అని చెప్పేసి నిరూపించాడు అంటే డైలీ వాటర్ తాగుతున్నాడు పైగా ఎండకు నిలబడుతున్నాడు అండి ఆయన అలా చేయడం వల్ల ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు బతికాడండి ఆయన ఎప్పటి నుంచి అలా ఉన్నాడు మామ ఆయన ఆయన నాకు తెలిసి పెళ్ళి అయిన తర్వాత నుండే ఉన్నట్టున్నాడు వాళ్ళ ఆవిడ అన్నం పెట్టలేదు వాళ్ళ ఆవిడ అన్నం సరిగా అంటే అన్నం పెట్టడం ఏంటి ఏంటంటే అన్నం సరిగా ఉండట్లేదు చాయ్ పెట్టి అన్నాడు చాయ్ పెట్టి అంటే ఆమె చాయ్ పెట్టింది చాయ్ పెట్టించిన తర్వాత భరించాడు కాఫీ పెట్టు అన్నాడు కాఫీ పెట్టించింది భరించాడు 
అన్నం పెట్టు అన్నాడు అన్నం వండింది వండి పెట్టింది అంటే టీ సరిగా చేయలేదు కాఫీ సరిగా చేయలేదు అన్నం మొత్తం ముద్ద ముద్ద పప్పులాగా వేసింది పప్పు కూడా పప్పులాగా వేసింది ఆయనకు ఏది పప్పో ఏది అన్నమో తెలియలేదు అలా ఒక సంవత్సరం కాదు అలా ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు బాధపడి బాధపడి నాకు ఇక వద్దు నాకు ఏ ఛాయ వద్దు ఏ అన్నం వద్దు ఏ పప్పు చార వద్దు నాకు ఏది వద్దు నేను కేవలం నీళ్లు సూర్యరశ్మి తీసుకొని నేను బ్రతుకుతాను నీళ్లు సూర్యరశ్మి చాలు రశ్మి అన్నాడట వాళ్ళ భార్య పేరు రశ్మి ఇంకొక గ్రేట్ న్యూస్ ఏంటంటే ఆయన ఆయనపై నాసా రెండు వేల రెండులో రీసెర్చ్ చేసిందండి రీసెర్చ్ చేస్తే ఇది ఆయన నిజంగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోగం ఇది ఒక మనిషి కేవలం నీటిని మాత్రమే తీసుకుంటూ అలాగే సూర్యుని నుండి వచ్చే శక్తిని ఉపయోగించి జీవితాన్ని గడపవచ్చు అని చెప్పేసి నిరూపించాడు ఆయన చాలా గ్రేట్ అండి ఆయన పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుంచి ఆయన ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోలేదటండి ఇరవై ఏళ్ల పైన సోలార్ ఎనర్జీతో బతికినటువంటి ఫస్ట్ వ్యక్తి ఆయన వీరేంద్ర గారు వీరేంద్ర గారు హలో వీరేంద్ర సార్ సార్ నమస్తే మామా నమస్తే మామా నమస్తే మామా చూసారు కదా మామా ఏ ఏం చెప్పాలి మామా పరిస్థితులు చికెన్ ధర మూడు వందల రూపాయలు అయింది ఆయిల్ ధర రెండు వందల రూపాయలు అయిపోయింది చికెన్ వండుకోవాలంటే తినాలంటే ఐదు వందల రూపాయలు అయిపోయింది మామా ఇప్పుడు సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ లీటరు లీటర్ వచ్చేసి నూట డెబ్బై రూపాయలు ఉంది మామా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం పేరుతో వాళ్ళు రెండు వందల రూపాయలు కమ్ముతున్నారు మామా మూడు నెలల క్రితం నూట నలభై రూపాయలు ఉన్నటువంటి ఆయిల్ ఒక్కసారిగా అరవై రూపాయలు పెరిగింది మామా దీంతో సామాన్యులు అందరూ కూడా షాక్ అవుతున్నారు అనమాట సో ఇటువంటి పరిస్థితి మీరు పర్లేదు మామా డెఫినెట్ గా మనం ఆయిల్ లేకుండా ఏమేమి వంటలు వండవచ్చు ఒకసారి చెప్పరా ఆయిల్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా వండుకోవాలంటే పచ్చి పులుసు మామా డైరెక్ట్ గా పచ్చి పులుసులు కూడా పోప్ చేయాలి కదా మామా అరే ఇక్కడ ఆయిల్ కే లేదంటే నువ్వు నెయ్యి అంటే వేందమ్మా నువ్వు ఏందమ్మా నాకు నాకు ఆయిల్ లేకుండా మీరు ఏమేమి వంటలు వండుతారు కాస్త చెప్పండి వీరేంద్ర అంటున్నారు పచ్చి పులుసు చేసుకోవచ్చు అంటారు అంతేనా పచ్చి పులుసు పచ్చి పులుసు ఎట్లా చేస్తావు చెప్పు వీరేంద్ర ఒకసారి ఆయిల్ లేకుండా ఎండు మిర్చి పొయ్యిలో కాల్చాలి ఓకే అంతే చింతపండు అవి ఇవి అన్ని కలిపేసి ఏమి లేకుండా నీట్ గా జాగ్రత్త గా పిసికేసుకుంటే డైరెక్ట్ పిసికేయడం మరి ఎలా ఉంటది అంటే ఇంకా ఇక్కడ చూడండి శ్రీకాకుళం ఏరియాలో రుచి మరిగిన బేపి ఎసరేసిన పోదు అంటారు మామ ఇంకా పచ్చి పులుసు అసలు పచ్చి పులుసు అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత మన మీద వేడి వేడి అసలు పోసినా వెళ్ళం నాకు పచ్చి పులుసే కావాలంటాం అనమాట యా అసలు తెలంగాణ ప్రాంతంలో కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో పచ్చి పులుసు చేస్తారండి అసలు వేరే కర్రీ ఏది అవసరం లేదు తెలుసా అదేంటో పచ్చి పులుసు అరగ నోట్లో నీళ్ళు ఊరుతున్నాయి నాకు ఓకే అలాగే నల్ని గారుని అడుగుదాం నల్ని గారు ఆయిల్ లేకుండా ఏమేమి వండుతారు మరి ఆయిల్ చాలా కష్టం అయిపోయింది నల్ని గారు ఇందాకే ఆయిల్ ప్యాకెట్ అమ్మంటే మా అమ్మాయిని ఎంఆర్పి మీద ఎక్కువ రేట్ తీసుకుంటున్నారు ఏంటి మమ్మీ అని అడుగుతుంది అంటే అక్కడ యుద్ధం జరుగుతుంది కదా అందుకు అలా పెంచేసరులే అని చెప్పానండి ఓకే నేను ఆయిల్ లేకుండా దోసకాయ పచ్చడి చేస్తాను మమ్మ దోసకాయ పచ్చడి ఎట్లా చేస్తారు పచ్చి దోసకాయ ముక్కలు తురు పైన పీల్ చేసేసి సన్న ముక్కలు తరిగేసి ఆ నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు వేసేసి రోట్లు వేసి 
డన్ చేస్తాను మా అమ్మ దంచి ఉప్పు వేస్తాను ఉప్పేసి తినేస్తాను పెరుగు రైతా కూడా చేసుకోవచ్చు తర్వాత పెరుగు యా పెరుగులో పెరుగులో కొబ్బరి వేసేసి తురిమేసి కొబ్బరి పచ్చిమిర్చి దంచి దాంట్లో పెరుగు వేసేస్తాను మా అమ్మ పెరుగు పెరుగు కొబ్బరి పచ్చడి తినేస్తాను ముద్దపప్పు చేసుకుని తినేస్తాను మా అమ్మ ఆయిల్ లేకుండా అదే కదా ఎంత బాగా చెప్పారండి కాదండి కొబ్బరి పచ్చడి కొబ్బరి తురుముని మామిడి తురుము రెండు మిక్సింగ్ చేసి అలా జస్తాలు కలిపితే చాలు మామ మరి ఇంకా మరి ఇంకా అంతే సంగతి ఎందుకంటే ఈ మధ్య తరగతి కుటుంబము వాళ్ళు రెండు వందల రూపాయలు ఆయిల్కి పెట్టలేరు కదండి అందుకోసం అని చెప్పేసి ఆయిల్ లేకుండా ఒక పది రోజులు అలా ఎందుకంటే ఈ ఆయిల్ లేకుండా వండుకొని తినడం వల్ల బాడీలో ఎటువంటి కొలెస్ట్రాల్ పెరగదు లావు గారు ఓకే ముఖం కూడా చాలా నీట్గా తేటగా ఉంటుంది సో ఇన్ని ఇన్ని బెనిఫిట్స్ అనమాట ఆయిల్ లేకుండా అప్పుడు రాజుగా తయారు చేసేవారు మేము యోగా నేర్చుకున్నప్పుడు పాలు పాలు వేసేసేవాళ్ళు బీరకాయ కూరలు పాలు వేసి చేసేసేవాళ్ళు మేగడ తోటి తాలింపులో మేగడ వేసి తాలింపు వేసేవారు పాల మేగడ తోటి పెట్టేటప్పుడు కావాలి మామ ఆయిల్ లాస్ట్ లో ఒక్క స్పూన్ మామ లాస్ట్ లో చిన్నది ఒక్క స్పూన్ ఇప్పుడు మనం ఏ మాట కావాలి అనుకుంటాం మళ్ళీ ఈవినింగ్ కాగానే ఆయిల్ పోసుకొని తింటాం ఏదు ఇలా మొహమాట అనుకో ఏదో ఒకటి చెప్తాం కానీ ఆయిల్ లేకుండా అందులో పోపు లేకుండా అలా మలమల అందులో ఆనియన్స్ మరగకుండా ఇవన్నీ కూడా చేయడం చాలా కష్టం అందుకోసం అని చెప్పి ఎలాంటి యుద్ధాలు ఎన్ని వచ్చినా మన అన్నపూర్ణ దేశం మామ మనకి తిండికి లోటు ఉండదు అస్సలు భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు పక్కింటోడు పోయి చక్కగా కాలాలు గానీ మనకి గేంజ అన్న వేసి పెడతారు మామ ఇక లాస్ట్ కు ఏది లేకుండా ఇంతమంది మాలిక్ గారు బతికినట్టుగా ఆ వాటర్ సూర్య రష్ తోటి బతకాల్సిందే అందరం ఈ మధ్య మట్టి కూడా మసాలా అలాగే ఉపయోగిస్తున్నారు సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఏదో ఒక ప్లేస్ లో ఒక మట్టి ఉంటుందండి ఆ మట్టి కూడా చాలా తొందరగా డైజెస్ట్ అయిపోతుందంటే ఆ మట్టిని తింటూ ఉన్నారట జనాలు సో అటువంటి పరిస్థితులు వచ్చేసినాయి తాటికాయలు చెప్పండి మామ మీరే అంటే తాటికాలు తాగిన వ్యక్తి సర్వసాధారణంగా నిండు నూరేళ్లు బ్రతుకుతాడు మామ అది గ్యారంటీ ఆ తర్వాత పోతు తాడి కళ్ళు ఎక్కువ తాగాలి అది ఒకే సీజన్ లో ఒక నెల రోజులు ఒక మండలం కాలం ఖచ్చితంగా వాడితే కనుక అతనిలో ఉన్న సర్వ రోగాలు అన్ని పోయి మళ్ళీ నూతనంగా ఉంటాడు అనమాట నూతనంగా ఉంటాడు సర్వ రోగ నివారిణి పోతు కళ్ళు తర్వాత ఇంకోటి మీకు పొంగు చూపుతుంది అంటారు చూసారా చికెన్ ఫాక్స్ ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు అవును ఆ బాడీలో ఉన్న వైరస్ ని ఈ కళ్ళు ఆకర్షిస్తుంది అందుకని ఆ బాడీ చుట్టూ ఆ కళ్ళుని చిమ్మి అక్కడ పెడతారు అనమాట చాలా పవిత్రమైంది మీకు అదే చెట్టు కింద రెండు వందల రెండు వందల అడుగులకి వెళ్తున్నా వాటర్ దొరకదు కానీ ఆ నెల నుంచి నువ్వు వంద అడుగుల పైన ఉన్న చెట్టు మీద కళ్ళు మాత్రం చక్కగా నిండు గర్భిణీ లేగా అది నిండుగా మనకి కళ్ళు ఇస్తూనే ఉంటది ఇది మంతెన సత్యనారాయణ మంతెన సత్యనారాయణ రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళేసి అలా ఒక కుండ పెట్టేసి అయ్యా రాజుగారు కాసింత ఏమన్నా చెప్తారా దీని గురించి అంటే ఆహా ఆరోగ్య ప్రియులందరికి నమస్కారం ఈ రోజు వీరేంద్ర చక్కటి కళ్ళు తీసుకొచ్చాడు ఈ కళ్ళు చూడడానికి నా రెండు కళ్ళు సరిపోవు చెప్పండి అమ్మా పుకార్లు చెప్పండి ఫస్ట్ గాసిప్స్ ఏం జరుగుతున్నాయి మార్కెట్ లో ఎవరమ్మా చెప్పింది నీకు అందరు పల్లెల్లో అలా అనుకుంటున్నారు అంట మామ కరోనా యాప్ చెట్లు తీసుకునే చనిపోతున్నాయనే అనుకుంటున్నారంట నిజమేనండి సుగ్నశ్రీ గారు నేను నిన్ననేనండి మా అమ్మాయి వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్తే నేను అవినాష్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు రెండు యాప్ చెట్లు ఉన్నాయి రోడ్ యువతలోటి అవతలోటి 
ఆ రెండు యాప్ చేట్లు కూడా శుభ్రంగా మాడిపోయినాయి ఇక్కడే కాదండి చాలా చోట్ల ఈసారి నేను మొన్ననే చెప్పాను మన రేడియోలో ఇది వేప చెట్లు అన్నీ కూడా వేప పూత రాలిపోతుంది ఈసారి మనము పచ్చడిలో వేప పూత మనం వేయలేము ఇంకా మరి ఎట్లా ఏంది అంటే కొన్ని కారణాల వల్ల అవి చనిపోతుంది తప్ప దానికి కరోనాకు ఏం సంబంధం లేదు అదే అందరు అదే అనుకుంటున్నారు మామ కరోనా ఇట్లా యాప్ చెట్లు తీసుకొని అలా అయ్యాయి అందుకే కరోనా ఊరికే అలా రూమర్స్ అవన్నీ నమ్మకూడదు మా యాప్ చెట్ బానే ఉంది బాయ్ నేను వేసుకున్నాను మా ఇంటి ముందు ఏమో అంటే ఇది పుకార్లు కాబట్టి మనము మనము ఇంకా దీన్ని గాసిప్ గాసిప్ లానే వదిలేసేయాలి మీరు ఎప్పుడైనా మీ మీ దగ్గర ఏమేమి పుకార్లు వచ్చాయి ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ ఉండాలండి నవ్వుకోవడానికి బాగుంటాయి ప్లస్ మళ్ళీ దాన్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి కూడా చాలా బాగుంటాయి కాకుంటే ఇది ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఈ ఆయిల్ రేట్ ఏదైతుందో అది నాకు ఒక నెల రో అదే ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజుల క్రితమే తెలిసింది ఆయిల్ రేట్లు పెరుగుతాయట ఆయిల్ రేట్లు పెరుగుతాయట ఆయిల్ రేట్లు పెరుగుతాయట అని చెప్పేసి చాలా మీరు ఏది చెప్పినా అది జరిగిపోతుంది మామ మీరు అప్పుడు ఏం చెప్పారు గోల్డ్ రేట్ గురించి అడిగినప్పుడు గోల్డ్ కొనుక్కోవచ్చు పెరుగుతుంది అని చెప్పారు అది అట్లే జరుగుతుంది మామ వెంటనే పెరిగిపోయింది మామ కొన్న వెంటనే అదే అందుకోసమే బ్రహ్మం గారు మామగారు చెప్పినటువంటి మాటలు వినాలి మా ఇంట్లో నేను ముందే చెప్తా మామగారు చెప్పారు మామగారు చెప్పారు అని ముందు చెప్తాను మీకు ఎక్కలేని విషయాలు ముందే తెలిసిపోతాయి అంటారు వాళ్ళు పోలీసు ఒక ఆయన దగ్గర ఇంట్లో దొంగతనం జరుగుతుందని కంప్లైంట్ ఇస్తాడు పోలీసు వచ్చి అన్ని చూస్తాడు ఏమేం పోయి నువ్వు మెలుకుగానే ఉన్నావు దొంగలు వచ్చినప్పుడు అంటే ఉన్నాను సార్ అలాగే చూస్తా ఉన్నాను అంటే ఏం మగాడే అయ్యి ఉండి నువ్వు అసలు దొంగతనం జరుగుతుంటే అలా గుడ్లు అప్పగించి ఈ నోరు ఎల్లబెట్టుకుని ఎందుకు చూస్తున్నా అంటే నోరు ఎల్లబెట్టలేదు సార్ నోరు మూసుకుని చూస్తా ఉన్నాను ఏ ఆ మాత్రం ఎదుర్కోలేవా దొంగ నువ్వు అంటే సార్ ఎత్తుకుపోయి ఎలాగో ఎత్తుకుపోయాడు సార్ గట్టిగా అరుద్దామంటే నా పళ్ళ బంగారు పళ్ళు సార్ ఈ చెట్టు కూడా ఎత్తుకుపోతే అది కూడా పోతుందని మూసుకోను అంటే బంగారు పళ్ళ చెట్టు కూడా పోతుందని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఆయన గమ్మున కోసం చూస్తా ఉన్నాను ఎత్తుపోయి ఎత్తుపోని చెట్టు కూడా పోతుంది వెరీ నైస్ జోక్ చాలా బాగుంది అండ్ వీరేంద్ర ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నా చీతాకోక చిలుకలకి స్పెషల్ డే అట మమ్మీ వేళ అయితే చీతాకోక చిలుక కార్ వేసుకుని వెళ్తుంది అట మామ ఓకే ట్రాఫిక్ పోలీస్ చీతాకోక చిలుక నాపి లైసెన్స్ తీయమన్నాడు తీస్తే ఈ కార్ నీది కాదు లైసెన్స్ లో వేరే ఫోటో ఉంది నువ్వు వేరే ఫోటో ఉంది కార్ పక్కన పెట్టాలని ఆధార్ కార్డ్ చిన్నప్పుడు తీసేరట అండి గొంగల ప్రతి ఒక్కళ్ళ కూడా ఒక సైతాన్ని తాగి ఉంటుంది మామ ప్రతి మనుషులు కూడా ఆ సైతాన్ని ఎప్పుడు బయటకు వస్తుంటే మన ఆధార్ కార్డు చూసుకున్నప్పుడు దాంట్లో కనపడుతుంది మనలో నేను మొన్న ఆధార్ కార్డు దిగేటప్పుడు చాలా మంది ఎందుకు ఇట్లా కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు సరే అని చెప్పేసి కొంచెం నీట్ గా డ్రెస్ అయిపోయి రెడీ అయిపోయి నేను పోతే అదే బ్లాక్ అండ్ వైట్ వచ్చేసి నే అన్న ఏమండి దీనికంటే ఫస్ట్ దే బాగుంది ఫస్ట్ దే యాడ్ చేస్తారంటే లేదు సార్ అట్లెట్లా యాడ్ చేస్తారు రెడీ ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుగ్రశ్రీ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వీరేంద్ర థ్యాంక్ యూ సు బాయ్ టేక్ కేర్ వెల్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ మొత్తరికైతే ఎవరు మనకు శ్రీనివాస్ వీరభత్రి మామ మెసేజ్ చేశాడు హే మా మా మహేష్ గుడ్ ఈవినింగ్ అని చెప్పేసి వెరీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అలాగే ఈరోజు అంటే ఈ నెల ఇరవై నాలుగు నుంచి ఒక నాలుగు రోజుల పాటు బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్లో వింగ్స్ ఇండియా రెండు వేల రెండు అనే ఒక కార్యక్రమం జరగనుంది అలాగే దేశీయ అంతర్జాతీయ సంస్థలకు చెందినటువంటి విమానాలు జెట్టు హెలికాప్టర్లను ఈ కార్యక్రమంలో ప్రదర్శనగా ఉంచనున్నారనమాట తొలి మూడు రోజుల పాటు వ్యాపారవేత్తలకి అనుమతి ఉండగా చివరి రోజు సాధారణ సందర్శకులకు ఐదు వందల రూపాయలు చెల్లించి చూడవచ్చు 
దీనికోసం డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ వింగ్స్ స్లాష్ ఇండియా డాట్ కో డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్లో మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలన్నమాట సో కేవలం ఒక ఐదు వందల రూపాయలు జల్లి చేసి మనము దేశీయ అంతర్జాతీయ సంస్థలకు చెందినటువంటి విమానాలు జెట్లు హెలికాప్టర్లు మరీ దగ్గరుండి దిగి ఫోటో తీసుకోవచ్చు అలాగే మా ఇల్లు బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా చూడవచ్చారు ఓకే సో మరి నేను అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో ఈరోజు సెవెన్ బి నైన్ టెన్ లెవెన్ బిని మనం ఎయిట్గా కూడా చేయొచ్చు కదా సో అటువంటప్పుడు ఏమైపోద్దంటే సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ అని వస్తుంది అనమాట సో దీనికి ఏడవ నెల ఓకే జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చి ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై జూలై అంటే జే తర్వాత ఎయిట్ అని వచ్చేసింది అంటే ఆగస్ట్ ఓకే జేఏ వచ్చేసింది అలా తొమ్మిదో నెల పదో నెల పదకొండో నెల ట్రై చేయండి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అలాగే గుడ్ ఈవినింగ్ మహేష్ సార్ ఎలా ఉన్నారు అని చెప్పేసి మెసేజ్ చేసింది నేను చాలా బాగున్నాను అనురాధ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ అలాగే మన పూర్ణ గారు మెసేజ్ చేశారు హలో మహేష్ మామా గుడ్ ఈవినింగ్ ఎస్టర్డే మాకు టైం చేంజ్ చేశారు వన్ అవర్ ఏ హెడ్ నవ్ అవర్ టైమ్ ఈజ్ టెన్ థర్టీ ఏఎం వావ్ సో అయితే చాలామంది తెల్లారిందో ఈ మామ ఈ టైంలో చక్కగా మీరు వినొచ్చు అనమాట థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాకు తెలుసు మీకు టైం చేంజ్ అయిపోయింది టైం మారుతూ ఉంటుంది కానీ మీరు మారరు మీ ప్రేమలు మారవు మీ అభిమానాలు మాత్రం ఎల్లప్పుడూ అలానే ఉంటాయి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో పైన అండ్ అలాగే మా మా పైన ఓకే ఇలా సమయం చేంజ్ అయిపోయింది అన్నప్పుడల్లా మన షో వింటారా వినరా అని చెప్పేసి ఏదో ఒకటి అనిపిస్తుంటుంది అనమాట మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారిందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రేపు కూడా ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను రేపు షోకి వచ్చినా రాకున్నా ఎల్లుండి మాత్రం గుడ్ న్యూస్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను సో ఆ గుడ్ న్యూస్ ఏంటి ఏంటి అనేది మీరు సరదాగా చిలిపిగా ఆలోచించే ప్రయత్నం చేయండి ఇది నిజంగా గుడ్ న్యూసే ఓకే నేను ఎల్లుండి షేర్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను సరేనా ఆ గుడ్ న్యూస్ చెప్పాలంటేనే గుండెల్లో ఏదో